అగ్రరాజ్యంగా చెప్పుకునే అమెరికా కరోనాని ఎందుకు నియంత్రించలేకపోతుంది ఇంకా కరోనా మీద అమెరికా పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించలేదా ఎన్నో సమస్యలకు ఎన్నో విపత్తులకు ఎన్నో ఇటువంటి భయంకరమైన వాటికి కూడా ఇమీడియట్ గా ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొన్న అగ్రరాజ్యం ఇప్పుడు ఎందుకు కరోనా వైరస్ లో ఒక అడుగు వెనక్కుంది ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు యావత్ ప్రపంచాన్ని కూడా చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి వాస్తవానికి వైరస్ దెబ్బకి ఇంతలా విలువెల్లాడిపోవడం ప్రపంచ దేశాలనే ఆశ్చర్యపరుస్తుంది అమెరికా చూస్తుంటే ఎందుకంటే అమెరికాకే ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తితే ఇక పేద దేశాల పరిస్థితి ఏంటి అనే సందేహాలు కూడా ఇప్పుడు వ్యక్తమవుతున్నాయి అత్యంత శక్తివంతమైన దేశంగా పేరు తెచ్చుకున్న అమెరికా కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడంలో ఎక్కడ విఫలమైంది అనేదే ప్రధానంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిపుణులు జరుపుతున్న ఒక చర్చ అయితే దీనికి కారణాలు లేకపోలేదు అంటున్నారు ఎందుకంటే అమెరికాలో ఇప్పటి వరకు ఆ లక్ష అరవై నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై మూడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదవగా మూడు వేల నూట అరవై ఏడు మంది మృత్యువాత పడ్డారు అయితే ఇక్కడ మొత్తం కేసుల్లో డెబ్బై వేలకు పైగా కేసులు ఒక్క న్యూయార్క్ సిటీలో పదిహేను వేల కేసులు న్యూజెర్సీలో నమోదయ్యాయి న్యూయార్క్ లో కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరిగిపోతున్న ట్రంప్ దేశ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు అక్కడ లాక్ డౌన్ ప్రకటించలేదు చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరహాలో అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి అమెరికాలో ఒకే విధమైన అధికార నియంత్రణ లేదు ట్రంప్ క్వారంటైన్ నిర్ణయానికి న్యూయార్క్ జెర్సీ రాష్ట్రాల గవర్నర్ల నుంచి వ్యతిరేకత రావడంతో అది అమలు కాలేదు అయితే అమెరికాలో ఉన్నది ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కావడంతో చైనాలో చేసినట్టు అమెరికాలో కరోనా అనుమానితులను బలవంతంగా క్వారంటైన్ చేయడానికి కుదరదు నిజానికి న్యూయార్క్ సిటీ అలాగే న్యూయార్క్ జెర్సీ ఈ మూడు నగరాల నుంచి రాబోయే పద్నాలుగు రోజుల పాటు ప్రయాణాలను నిలిపివేయాలి అని చెప్పి సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా జరిగింది ట్రంప్ సూచన మేరకు ఈ విజ్ఞప్తి చేసినట్లు కూడా వాళ్ళు చెబుతున్నారు అయితే ట్రావెల్ ఆంక్షలపై అక్కడ గవర్నర్లు పూర్తి విరుద్ధంగా స్పందించారు ఇలాంటి ఆంక్షలు యాంటీ అమెరికన్ యాంటీ సోషల్ అంటూ అభిప్రాయపడడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా అక్కడ గవర్నర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గవర్నర్లకి పూర్తి స్థాయి విచక్షణ అధికారులు అధికారాలు ఉండడంతో పాటు ట్రంప్ కూడా ఏమీ చేయలేకపోతున్న పరిస్థితి దాని ఫలితంగా ఇప్పటికీ ఆ దిశగా వైరస్ ను వ్యాప్తి చెందిస్తున్నారు అనే చెప్పాలి ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే గనక అమెరికాలో లక్ష నుంచి రెండు లక్షల మంది వరకు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్ ఫౌసి అభిప్రాయపడ్డారు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక వార్త అంటే కరోనా వైరస్ నియంత్రణ పట్ల ట్రంప్ నిర్లక్ష్యం కూడా ఇంతటి విషాదానికి కారణమయ్యింది అనే విమర్శలు కూడా లేకపోలేదు జనవరి ఇరవై అమెరికాలో ముప్పై ఐదేళ్ల ఓ వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ గా తేలడంతో దేశంలో తొలి కేసు నమోదైంది అదే సమయంలో సౌత్ కొరియాలోనూ మొదటి పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది కానీ నియంత్రణ చర్యల విషయంలో అమెరికా సౌత్ కొరియా మధ్య చాలా డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అంతా కంట్రోల్ లోనే ఉంది అంటూ కొద్ది రోజుల పాటు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలు దేశాన్ని నిండా ముంచేశాయని చెప్పాలి దీంతో ఈ కరోనా మహమ్మారి ఇంకెంత మందిని బలి తీసుకుంటుందో అని చెప్పి అక్కడ ప్రజలు భయానికి గురవుతున్న పరిస్థితి మరి ఎందుకు ఈ విషయంలో ట్రంప్ ఇలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అగ్రరాజ్యం పెద్దన్న ఏ నిర్ణయం తీసుకోబోతారు అనేదే ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు కూడా అమెరికా వైపు తొంగు చూస్తున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి